money as a swipe. Okay, so you need Okay, guys. So this will be our last seminar session. Kalau boleh kan, boleh tak ke depan, ke depan sikit. Jangan belakang sangat. So kalau boleh penuhkan ruang ke depan dulu eh. Okay, guys. So apa last thing yang kita dah belajar? Readers yang YouTube tu kita dah belajar ke belum? Ya. Dah. Yang empat test tube dah ke belum? Ya. Okay, very good guys. So uh, starting from today until insya Allah a morning of Thursday hari Kamis saya akan buat live time to time to support my student. Kalau ada soalan and also apa apa terus tanya dekat Instagram saya and you can share with your friend as well. Okay, so guys, hari ni, okay, dengar eh. Okay, hari ni saya akan mula buat revision untuk topik periodic table. Kalau ada soalan, terus tanya. Periodic table, jadual unsur berkala. Dan juga saya akan buat sedikit revision untuk covalent bond, ionic bond. Dan juga the, uh, maybe later part thermochemistry. Itu adalah part-part yang saya nak bincang for this last seminar session. Okay? So, are you ready guys? Yeah. Okay. So, ready? 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 Guys, sebelum saya proceed untuk this part. Okay? For proceed with this part. So, kita buat revision sedikit untuk jadual unsur berkala. Are you ready? Yeah. Okay. They know eh guys. Kalau saya ada jadual unsur berkala Okay tak? Okay? Jadual unsur berkala Tak nampak saya tak apa Lebih penting dekat whiteboard Okay? Uh, so, kalau ada soalan? Yes. Apa ni? Aurum tu apa? Aurum tu okay Mas Okay? Aurum tu mas So just focus over here Okay? Dengar sini eh Guys, kalau tengok This is a periodic table of element Jadual unsur berkala Soalan apa yang dia akan tanya kat SPM? Dengar eh guys Dengar guys Soalan untuk periodic table Mesti ada dekat SPM Wajib Dia wajib kena ada dekat uh, Your SPM Tapi Apa yang kita kena tahu Pasal periodic table Itu lagi penting Kalau kita tengok Over here guys Kalau tengok Ini adalah Okay Jadual unsur berkala Periodic table Ada berapa group? Ada berapa group? Ada berapa kumpulan? 18 18 kumpulan Betul salah? 18 kumpulan Of course kita ada kumpulan 1, 2, sampailah 18 Dia ada sampailah 18 Guys, kumpulan 1 ni, group 1 ni Also known as Juga dikenali sebagai kumpulan apa? Alkaline metal Logam alkali Very good Kumpulan 2 dikenali sebagai Earth alkaline metal Logam alkali bumi Then guys, yang lagi satu adalah yang ini Transition Okay, transition Iaitu unsur peralihan Okay Peralihan Unsur peralihan Apa je ciri-ciri unsur peralihan? Ciri-ciri unsur peralihan ada berapa? Empat Apa ciri unsur peralihan? Tell me Dia ada empat ciri unsur peralihan Apa dia? First one It form a colorless compound Dia membentuk Sebatian berwarna Contohnya Cu2 plus Warna dia apa? Blue, Blue color Biru Kalau dia ada Fe2 plus Warna dia? Hijau Hijau Very good Fe3 plus Warna dia? Hijau Maksudnya Transition element ni Unsur peralihan The special characteristic Adalah warna Kau tahu tak Water color yang kita guna Ada 12 warna Setiap satu warna itu adalah Menunjukkan satu Transition element Ah, Macam biru Water color biru Itu adalah copper iron They have a different color And different elements Jadi kan guys Okay First adalah color Dia berwarna Dia adalah berwarna Transition element Unsur peralihan adalah berwarna Apa yang kedua? Selalu yang digunakan sebagai Mangkin Catalyst Pandai Selalu yang digunakan sebagai mangkin It's used as a catalyst 
Apa katalis dia? Contohnya dalam Haber proses. Proses Haber. Apa makin yang kita guna? Haber proses. Cepat. Untuk buat ammonia. Kita guna. Ya Allah. Sejarah. Tengah mamai dengan sejarah lagi. Gila. Ammonia. Ammonia. Katalis apa? F E. Kalau kontak proses H2 SO4 Apa dia punya mangkit? B2O5 Vanadium 5 Oxide Betul ke salah? Betul Rupanya selalu dari satu Platinum atau nickel Dalam Hydrogenation Betul ke salah? Betul Betul ke salah? Betul. Jadi ini adalah Alkana Alkina kita belajar Okay. Jadi kebiasaannya unsur peralihan ni digunakan dalam digunakan sebagai mangkin ya eh? digunakan sebagai mangkin lah ini contoh contohnya guys guys then first berwarna second dia lah katalis mangkin yang ketiga ia membentuk ion complex it form a complex ion what do you mean by complex ion That is a very good example. Hexacyanoferrin is a one good example. Dia adalah transition element ni membentuk unsur yang kompleks, yang besar seperti hexacyanoferrin. Tapi kan boleh tak bagi satu contoh lain selain hexacyanoferrin dalam kelas saya pernah sebut. Apa dia? Tetrachloromethan. Ha, uh -huh. itu CCl4. Mana adanya unsur peralihan. Macam mana? Tetramina kubrum. Ada amin tu eh. Yang oh ada CU tu eh. Kopra dekat middle tu. Okey lah. Saya bagi contoh yang senang eh. Contoh kegunaan ion kompleks adalah paling senang our hemoglobin. Darah kita ada unsur peralian. Betul ke? Ya. Yeah. Sebab tu kalau kita pergi jumpa doktor. Dia kata, oh darah dia ni kuranglah kena makan tablet apa? Ubat apa? Ubat ayam. Ayam tablet. Betul? Ayam tablet. Okey? Dia makan ayam tablet. Sebab dia lah kompleks ayam. What is the next one? What is the next one? Huh? It have a more than one oxidation number. Nombor pengoksidaan Dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan Betul ke salah? Betul ke salah? Betul Contoh lebih daripada nombor, satu nombor pengoksidaan Contohnya kalau kita tengok Fe Fe ada apa nombor pengoksidaan? 2 plus Fe 3 plus Betul? Cu 2 plus Cu Plus, ya, yeah. CU ada dua sebenarnya CU2 plus and CU plus Tapi jarang kita tengok CU plus Normally kita asyik dua sebut CU2 plus, CU2 plus Tahu tak, CU plus ni warna dia putih Yes, CU2 plus yang warna dia biru Fe3 plus, uh, 2 plus warna dia Hijau, very good And Fe3 plus warna dia jadi dia apa unsur peralihan punya ciri-ciri unsur peralihan the characteristic of a transition element have four ada empat apa dia yang pertama adalah berwarna yang kedua mangkin yang ketiga okey yang keempat okey guys yang ni senang jom kita pergi uh, buat revision sedikit ya eh. kita ada something like this Okey, kita lukis besar sikit sebab kita nak tulis banyak lagi benda. Ini adalah jadual unsur berkala. It's a periodic table of element. Periodic table of element. Kalau kita tengok, guys, kalau kita tengok, bila kita bergerak dari sini ke sini, ada beberapa benda akan berubah. Ada beberapa benda akan berubah. Contohnya guys, korang perasan tak? Unsur-unsur yang ada sebelah sini, 
Unsur-unsur yang ada sebelah sini Lebih bersifat Sebelah sini adalah bersifat Alkali Unsur-unsur yang ada di sebelah sini Adalah lebih bersifat Asid Very good Alkaline and acid Guys Tapi kan dalam periodic table Dia ada unsur yang 2 in 1 Dia ada unsur yang 2 in 1 Dia lah acid, dia lah alkaline Dia dipanggil sebagai N4 sering Have I do the revision of this part? Belum lagi kan? Okay Dia ada satu benda yang khas ini Aluminium 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 ni dikenali sebagai N4 terik N4 terik N4 terik ni Daripada perkataan Amphibia Amphibia contohnya apa? Kata Kata ada berapa? Alam? Dua Apa dia? Dekat darat boleh Dekat air boleh Laut Saya terdengar laut Dekat dekat laut ya. Pergi mana ke pantai Dekat tak lalu ya. Mampus aku Hei Guys Laut boleh dalam air boleh Betul? Jadi kan Guys Maksudnya dia dua sifat Maka Dalam ini N4 terik bermaksud Dia lah asik Dia lah alkaline Satu je calon Siapa calon tersebut? Aluminium Guys One more thing One more thing Benda yang ada di sini Lebih bersifat Metal Logam Benda yang ada kat sini Lebih bersifat nah, Metal Bukan logam Tapi again guys Kita always hari yang tengah-tengah yang pelik Kita tak boleh nak lari daripada ni Oh dia pelik eh Very good eh ha, Dia tunjuk kawan dia Dia pelik Okay guys Kalau kita tengok Kalau kita tengok Dekat sini Ada silikon Silikon ni macam infotermic dia macam tapi bukan asid alkaline Tetapi dia lah logam, dia lah bukan logam Dia dikenali sebagai separa logam so, Semi metal Ataupun nama glamour dia lah Metaloid 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 Dua dalam satu Selalunya silikon ni digunakan sebenarnya microchip Dalam Electronic substances Macam NP, NP, NP The chips tu, betul tak? Oh. Itu adalah apa? Dia guna silikon dengan germanium Rupanya Dia boleh jadi semiconductor Dia boleh jadi semiconductor Dia boleh mengalihkan elektrik pada keadaan tertentu Jadi sebab The periodic table Guys, yang ni je tak best Yang ni je tak best Kita complicated kan sikit lagi apa yang berlaku guys Kalau saya gerak dari sini ke sini Ada lagi satu benda Do you notice or not When I move from here to here Dia punya valence Valence electron Valence electron dia bertambah ke berkurang? Bertambah ke kurang? Bertambah Bila dia bertambah As you can see Bila bertambah What happen? What happen? Jangan terus Jangan dengar eh Kalau soalan ni keluar dekat SPM Jangan terus cakap Size, 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 size Kita kena terang Dalam soalan SPM Kita kena terang Seperti kita terang Kepada nenek kita ah. Explain one by one Explain one by one Tama tak jumpa ah. Borong ke kakak Valence electron Valence selektron dia bertambah ke berkurang? Bertambah Guys Bila valence selektron dia bertambah Bila valence selektron dia bertambah Apa jadi? Very good Daya tarikan Attraction force Daya tarikan antara apa dengan apa? Okay Dia daya tarikan antara nucleus dengan Valence elektron Bertambah ke berkurang Bertambah We When you have a stronger attraction force The attraction force is getting stronger and stronger and stronger What happen? Ah, uh, Boleh lah ya yeah? 
atomic atomic size atomic size ataupun kadang sesetengah buku dia cakap atomic atomic radius atomic radius increases or decreases increases or decreases increases very good decreases ah sorry okay decreases atomic radius decreases bila atomic radius decreases apa jadi size size dia semakin mengecil tapi kau kena ingat satu benda bilangan petala bila gerak dari sini ke sini bilangan petala dia bertambah tak bilangan petala total number of shell increases or not increases it remain the same dia tak berubah kalau sini tiga, sini tiga, sini tiga, sini tiga Tiga, tiga, tiga Bilangan petala dia berubah ke tak berubah? Ah. Walaupun dia tak berubah tapi saiz dia berubah tak? Ah. Sebab apa saiz dia berubah disebabkan mempunyai bilangan Electron valence bertambah Bila electron valence bertambah Attraction force getting stronger Bila stronger, saiz getting Smaller Jadi atomic size atau atomic ini Decreases Dia lah decreases Guys Bila dia decreases Maka akhir sekali kita kena sebut Benda ini pernah dengar tak? Electronegativity Pernah dengar kata? Ke electronegativan Apa tu electronegativity? Electronegativity adalah kecenderungan untuk menerima elektron Guys, sekarang ni daya tarikan semakin kuat Bila daya tarikan semakin kuat Like senang tak saya tarik elektron Atau sepas, uh, senang saya lepaskan elektron Senang tarik elektron Bila senang nak tarik elektron Maka ini dipanggil sebagai Electronegativity increaser Sebab itulah guys Benda di sebelah sini bercas positif Benda di sebelah sini bercas negatif Sebab elektron negativiti dia meningkat Faham ke tak? Faham ya? Then also guys If you notice If you notice Kita dah ada ni dua Very good Oh Dia ada satu lagi pasal Electro positivity Part ni saya akan discuss a bit later So tulis dulu benda ni Hurry up Stop dulu Kau pun nak lengur kan tangan? Tak, okay.